Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. Netflix sigue apostando por las producciones coreanas y ya nos tiene lista una nueva serie. Se trata de una comedia romántica compuesta por 12 episodios que se estrenó el 23 de mayo y que tiene como protagonistas al actor Lee Jin Woo, a quien hace poco vimos en el drama Bulgasal, también producido por Netflix, y a la actriz Lee Jung Hee. Ellos estarán a cargo del drama Welcome to the Wedding Hell o también No hay Boda sin caos. Según lo que han detallado con respecto a la serie Lee Jung Kook estaría interpretando a un hombre en sus 30 que tiene un trabajo que disfruta, una estabilidad financiera, una relación de dos años con el personaje de Lee Jung Hee hasta que a un momento a ella le entran las ganas de casarse y pues no sabe cómo decírselo finalmente termina aceptando Lee Jung Kook y en medio de todos esos preparativos la presentación de las familias, la dote ocurre una serie de problemas, de inconvenientes y pues la pregunta final es si es que lograrán casarse o no como les digo el drama es bastante corto 12 capítulos nada más y ya está disponible en Netflix otro drama que Netflix ha producido es Squid Game o el juego del calamar y con respecto a esto el director y también creador de la serie Juan Don Hyuk en una entrevista con Vanity Fair ha revelado algunos detalles de lo que será la segunda temporada que según él se estrenará lo más pronto posible a finales del 2023 es decir, el otro año o el mejor de los casos con más tiempo y más paciencia en el 2024 Bueno, en esta entrevista él dijo que solamente ha escrito tres páginas con ideas algo que es muy poco para una persona que se encargó digamos de producir esto y de crear y de pensar la idea durante años entonces con eso nos está diciendo que sí, que tenemos que esperar un poquito y que a diferencia de la primera temporada el drama se centrará más en un entorno sociopolítico y también mencionó que sí es cierto que habrá muchos más juegos no sabemos si es que los juegos serán netamente coreanos o también se incluirán juegos de niños de otras nacionalidades con respecto a los actores confirmó una vez más que efectivamente Lee Jun Ye protagonista en la primera temporada y también Lee Byung Hun estarán presentes en la segunda entrega y por último enfatizó que el tema principal de la segunda parte será la solidaridad diciendo que la única manera en que la humanidad supere una crisis será a través de ser solidarios. Esto ha hecho pensar que esta historia quizás no solamente se trate de obtener un gran premio, sino que quizás los jugadores tendrán que unirse para vencer de una u otra manera a la policía. Él recalcó varias veces que la policía estará muy presente en esta segunda parte. Y un actor que es muy querido, y Don Wook, fue invitado a un canal de YouTube, Studio Waffle, y pues ahí se le preguntó sobre su tipo de mujer ideal. Él dijo que no tiene tiene un prototipo específico, pero si le preguntan acerca de eso, podría responder que le gustan mucho las mujeres que se ven muy bien con el cabello corto, que se siente muy atraído hacia ellas y que fácilmente podrían captar su atención. Y sobre si cree en el destino, es decir, sobre todo en la parte amorosa, si cree que ya una mujer está destinada para él, señala que cuando se va de viaje de negocios, siempre espera que en el avión se siente la mujer de sus sueños, pero que hasta ahora eso no ha sucedido. Por último, cuando se le preguntó sobre el matrimonio, él ha dejado claro que es muy probable que se case cuando tenga 50 años. Hace poco a él lo vimos en el drama Bad and Crazy, que obtuvo muy buenos comentarios, la gente se enganchó mucho a este, y en el 2023 lo veremos en el drama Gumijo 1938, que es la segunda parte del drama Tale of the Night Tale, y donde esta vez también compartirá roles con la actriz Kim Soyeon. Y después de ser adaptado a un drama con dos temporadas, el famoso webtoon Love Alarm tendrá esta vez su versión reality show. De acuerdo a lo publicado el 20 de mayo por Kakao Entertainment, han decidido crear un show de citas que siga básicamente las reglas de Love Alarm que vimos en el drama y pues los participantes podrán utilizar esta aplicación donde tendrán algunas reglas que seguir, donde habrá algunas configuraciones nuevas. El casting está abierto hasta el 31 de mayo y de acuerdo a lo publicado por el equipo de producción, no importa qué ocupación tengas, tampoco importa tu edad, todos están invitados a participar de este show de citas para ver pues si encuentran al amor de sus vidas, de acuerdo a lo que ellos dicen. Y la producción sí ha dejado muy en claro que utilizarán la aplicación tal como lo han hecho 
en el drama y por supuesto en el webtoon. Recordemos que esta aplicación te avisa cuando le gustas a alguien que se encuentra en un radio de 10 metros. Este webtoon ha sido muy famoso y mucho más después del estreno del drama. Aunque la segunda temporada haya sido un fracaso, muchas personas recuerdan con bastante cariño Love Alarm 1 porque estuvieron muy enganchados a la historia, porque les pareció cautivadora y además porque ayudó muchísimo a que el nombre de Song Kang sea conocido. Están ansiosos por saber qué pasará con este reality show y también si es que será un éxito como lo fue en su momento Singles Inferno que ya quizás no demora mucho en estrenarse por Netflix. Y bueno, hablando de Song Kang, el actor ha informado que tendrá su primer fan meeting después de su debut en el 2017, que este evento será gratuito y se realizará tanto de manera presencial como de manera virtual. En él compartirá pues actividades con sus fanáticos que podrán estar cerca al actor. Se dice que él quizás está haciendo ese tipo de cosas ya porque a finales de año podría estar ingresando al servicio militar y es una manera de mostrar agradecimiento a esas personas que lo han apoyado desde que salió por primera vez en la tele. Bueno amigos, sin nada más que decir, me despido. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Como siempre les digo, por favor, protejan su salud. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima.